ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪಾಚಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸರಣಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತಸ್ತಮ ತದ್ಭವಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಸ್ತಮ ತದ್ಭವಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಸ್ತಮಗಳಿದ್ದು ತದ್ಭವಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಸ್ತಮ ತದ್ಭವಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ತಸ್ತಮ ಅಂದರೆ ಏನು ತದ್ಭವ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ತಸ್ತಮ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ವಿಕಾರ ಹೊಂದದಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ತಸ್ತಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಸ್ತಮ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಸಮ ಸಂಸ್ಕೃತಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ರಾಜ ತನ್ನ ಶಬ್ದಮನಿ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಸ್ತಮ ತದ್ಭಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮ ಸಂಸ್ಕೃತಗಳು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಕಾರಣ ಅವು ಅಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಸ್ತಮಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೆ ಸಿ ರಾಜ ಹೇಳಿರೋದು ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆ ಸಿ ರಾಜ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಸ್ತಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಂಚ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೋರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗಿರಬಹುದು ಇವುಗಳು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಪದಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ತದ್ಭವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಥವಾ ಸೊ ತಸ್ತಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತಸ್ತಮ ಅಂತಂದರೆ ವಿಕಾರ ಹೊಂದದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ತಸ್ತಮಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ತದ್ಭವ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಅವುಗಳ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಓದುಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸರಣಿ ಇದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತದ್ಭವ ಅಂದ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕಾರ ಹೊಂದಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ತದ್ಭವಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತಹವುಗಳನ್ನು ತದ್ಭವಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಬ್ದದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಶಬ್ದದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಬ್ದದ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ತದ್ಭವಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಲೆ ಸೀತೆ ವೀಣೆ ಭಾವಿ ದನಿ ಜೋಗಿ ಹೌದಾ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ
ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಉಳ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲ ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿನ ಸ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಊ ಖಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಧನುಷ್ ಧನಸ್ಸು ಆಗಿರೋದು ಧನುಷ್ಯು ಆಗಿರೋದು ಸಿರಸ್ ಇದ್ದು ಶಿರಸ್ಸು ಆಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಿದ್ದು ವಯಸ್ಸು ಆಗಿರೋದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿದ್ದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಊ ಕಾರ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಸ ವ್ಯಂಜ ವ್ಯಂಜನದ ಅಂತ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ತದ್ಭವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗಿದ್ರೆ ಸ ಇದ್ದದ್ದು ಊ ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಊ ಊ ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಹಕರಿಸಿ ತರ್ಡ್ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಂಜನಾಂತ್ಯಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ಹಳೆಗನ್ನಡದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಊ ಕಾರ ಹೊಂದತ್ತೆ ಅಂತ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಇರುವಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಶಬ್ದಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಊ ಕಾರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ದಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಊ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಬಂದಿರೋದು ಹೌದಾ ವಾಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಕು ಆಗಿರೋದು ಸಂಪತ್ತಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತು ಆಗಿರೋದು ಆಪತ್ತಿದ್ದು ಆಪತ್ತು ಅಂತ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ್ಯಗಳು ಸೊ ವ್ಯಂಜನದ ಅಂತ್ಯಗಳು ಅಂತ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಇವು ಊ ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಕ ಮತ್ತು ತ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಊ ಊ ಕಾರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದ್ರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅ ಕಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಈ ಕಾರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಸೊ ಅ ಇದ್ದದ್ದು ಶಬ್ದ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಬಾಲ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾರಾಂತ್ಯಗಳಿದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಬಾಲ ಇದ್ದದ್ದು ಬಾಲೆ ಮಾಲ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾಲೆ ಗಂಗಾ ಇದ್ದದ್ದು ಗಂಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ದದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಅಂಥೇಳಿ ಅಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಕಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಈ ಕಾರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರ ಇ ಇದ್ದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಇ ಇದ್ದದ್ದು ಸಣ್ಣ ಇಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗತ್ತೆ ನದಿ ಇದ್ದದ್ದು ನದಿಯಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾವೇರಿಯಾಗಿ ಗೌರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಗೌರಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರಗಳಿದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ರು ಅಕ್ಷರ ಇದ್ದದ್ದು ರಿ ಅಥವಾ ರು ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡ ರು ಅಕ್ಷರ ಇದ್ದದ್ದು ರಿ ಅಥವಾ ರು ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಋತು ಇದ್ದದ್ದು ಋತು ಅಥವಾ ಋತು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರೋದು ಋಣ ಇದ್ದದ್ದು ಋಣ ಅಥವಾ ಋಣ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ದದ್ದು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಹೌದಾ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರು ಇದ್ದದ್ದು ರಿ ರು ಆಗಿರೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಹತ್ತನೇ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಕಾರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಯಶ ಇದ್ದದ್ದು ಜಶ ಆಗಿರೋದು ಯೋದ ಇದ್ದದ್ದು ಜೋದ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ದದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಜ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಯೋದ ಇದ್ದದ್ದು ಜೋದ ಆಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಬಂಜ ಆಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ದದ್ದು ಉಜ್ಜುಗ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಯ ಅಕ್ಷರ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಲೆವೆಂತ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ದದ್ದು ಸರಳ ರೂಪದ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಂದ್ರ ಚಂದಿರ ತ್ರಾಣ ತರಣ ಭಿಕ್ಷ ಸಾರಿ ಭಕ್ತ ಭಕೂತ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದು ಸರಳ ರೂಪದ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೆಯದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಕಾರ ಬಕಾರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗತ್ತೆ ಪರ್ವ ಹಬ್ಬ ವೇಗ ಬೇಗ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಭಿನ್ನಹ ವಸತಿ ಬಸದಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಂತರ ಹದಿಮೂರನೆಯದು ಯ ಮತ್ತು ಲ ಕಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದತ್ತೆ ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ತಾಯಿ ಆಗಿರೋದು ಬಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಾಯಿ ಆಗಿರೋದು ಓಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಲಿ ಆಗಿರೋದು ಕಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಖಲಿ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಯ ಮತ್ತು ಲ ಅಕ್ಷರಗಳ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊರತಾಗಬಹುದು ನಂತರ ಪ ಮತ್ತು ಫ ಕಾರಗಳು ಹ ಕಾರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದತ್ತೆ ಪಾವು ಹಾವು ಪಗೆ ಹಗೆ ಫಲಗ ಹಲಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಪ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ದದ್ದು ಹ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಪಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಹಗೆ ಆಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಫ ಸಣ್ಣ ಪ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಫ ಕೂಡ ಫಲಕ ಇದ್ದದ್ದು ಹಲಗಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನುಸ್ವರ ಲೋಪ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅನುಸ್ವರ ಬರೋದು ಹೌದಾ ಅನುಸ್ವರ ಆಗಮ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಭಗವತ್ ಭಗವಂತ್ ಯಶಸ್ವತ್ ಯಶ ಯಶಸ್ವಂತ್ ಹನುಮತ್ ಹನುಮಂತ್ ಆಯುಷ್ಮತ್ ಆಯುಷ್ಮಂತ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವರ ಇದ್ದದ್ದು ಆಗಮ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂಜೆ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವರ ಇದ್ದದ್ದು ಲೋಪ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡರ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ತಸ್ತಮ ತತ್ವಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ
ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವಂಥ ತ ತಮ್ಮ ತದ್ಭವಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವಂಥ ತ ತಮ್ಮ ತದ್ಭವಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರಿಕ್ನ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬದ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ವಯ ಆಗಬಹುದು ಆಗದೇನೆ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಕಾರ ಹೊಂದಿ ತದ್ಭವಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಜ್ಞ ಆಜ್ಞೆ ಆಜ್ಞ ಆನೆ ಚತುರ್ಥಿ ಚವತಿ ಪಾದುಕ ಹಾವುಗೆ ಅಂಬ ಅಂಬೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ತದ್ಭವಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಸ್ತಮ ತದ್ಭವಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬರ್ಕೂಡುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೆ